リシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オプティマスオペレーションシーズン2ここが今日から私が働く場所かコンコンすいません今日からここの助手として働かせていただきます森下ですよろしくお願いしますいやー君が森下か今日から僕の右腕として頑張ってくれたまえよと助手になりたい探偵さんはパパリモ森下ゆきこと<笑>さあ今日からここが私の働く場所か頑張るぞコンコン失礼しますあ,あ、こんにちは。はじめまして。今日から助手としてここで働かせていただきます。大田です。こんにちは。これから一緒に頑張っていきましょうね。と言って、えー、言っていただきたいキャラクターはガーネット大和田ひとみです。ああ、夢がある探偵さん。うん、<笑>私はパパにも。いやいいね。うん。可愛い,いよ。ちっちゃい。クイーってまったらパパにも、うん。いや最高だよ。うん、え私は。ガーネットなんだけどヤンもいるいるんだ<笑>探偵事務所にはヤンもいて、うん、その多分二人でやってきたんだろうねあー、ガーネットを守ってんだろうね、うん、ヤンがそうあー、見えるあ多分この探偵事務所は結構体当たり系のあー、なるほどねうちには多分シャドウがいるシャドウがいるの<笑><笑>こんにちだからめっちゃ撮るよ、浮気現場<笑>浮気現場をうん、消えんもんだってシャドウシュッシュッモリシ何すんの応援<笑>お茶を出すよ。ああ、うん、そうね。はい。<笑><笑>はい、さて今回も始まりました。オプティマスオペレーション。こちらは私たち二人が世界累計七百万ダウンロードを超えてますます盛り上がるリシリアファイナルファンタジーオペラムニアを改めて始めたいと考えている人や初心者の方、そして F シリーズが大好きな全プレイヤーの方々と一緒に楽しんでいく番組となっております。ということで番組は第四十一回。うん。前回は私たち。浮かれたハロウィンの仮装をしながらいやそうですようん全然関係ないのに関係ないすごい大事な回だったね<笑>大,事大事な回だったんですよ、うん、新要素についていや学びましたスコールめっちゃかっこよかったね当てたエリミテッド武器うん、まあ、当てたあ私もあれは当てたいやでもやっぱスコールもそうしたいよね欲しいあれ持ってるのかっこいいよねよフレンドさんがたまにこういやいるとね,ねでもハロウィン会じゃないんだけどさ、うん、予告がさすごいハロウィンになってて<笑>見てくれましたかねツイッターで予告動画流してるんですけど最近予告すごいんですよいやすごいんですよ私たちも楽し,楽しみどうなってるんだろう,う前回は飛んでましたからね<笑><笑>はいそこら辺も注目していただけたらなと思いつつ今回もやっていきますよはい今回も始めてまいりましょう「ディシリアファイナルファンタジーオペラオムニア」公式番組「オプティマスオペレーション」の第41回スタートオペオペ目指せ師範代オペラ道場こちらの時間では応用力が必要なことにチャレンジしていきますよということで早速このお方をお呼びしましょうこの道場の師範オペノスケさんですオペノスケさんはいこんにちはオペラ道場師範のオペノスケですいやーここが僕の今日の新しい職場か<笑>もうこの年になると最終職格もないし<笑>頑張ろうコンコンすいません、今日からここでお世話になるオペンスケと申します。すみません、これつまらないものなんですが。ああ、どうですか。君が今日から、うちの探偵事務所に入ってくる人が、一緒に頑張りましょう。<笑>と、言われたいのは、江戸が。江戸が。オペンスケでございます。かっこいい。ね。気品ある探偵だ。いっぱいあの、バナンとかがね、大型の受注先として、行かれてるから。そっか。そうそうそう同僚は同僚は,同僚は同僚やっぱりでもマッシュじゃない？あらごと担当。ああいやいいですね。いやすごくいい。いいでしょ。うん、あのたまにシャドウとかね手伝ってくれるからね。ずるいずるい。やっぱいろんなとこいろんなマッシュだから。お金さえもらえれば。フリーだから。<笑>はい。社員を奪い合う我々ですが、はい、今回のお題を発表しますよ。今回のお題はジャボテンダーが帰ってきた。毎日メダルこれとバトルに挑戦です。よ。ということで、毎日メダルコレクトバトルの十一月のボスはジャボテンダー。八、はい、月以来の登場となります。八、ね、月はね、あの、うん、ちょっと浮かれた、サマーなジャボテンダーでしたが、今回は普通のジャボテンダーとなっております。はい、こちらはね、毎日メダルコレクトバトルの九月と十月は、ちょっとね、あのクエストもちょっと長くて、ボスも結構強めだったんですけれども。今回のジャボテンダーからは、ゆるい感じで
初心者から上級者の方まで、うんまあ、広くね遊べるようになっておりますと、はいはい、いうことです。で難易度も一つに統合されていますんで、まあ、分かりやすく楽しく遊べるようになってますよ。うん、はい回りやすくなったよねすごくね、うん、でちなみに前回のオペオペ第40回のおさらいなんですけれども、うん、11月から毎日メダルコレクトバトルで手に入るお宝メダルの交換品に EX パワーメダルかっこ毎日メダルコレクトバトルかっこ閉じが追加されておりますはいこちらなんと、うん、登場済みの全キャラの EX 武器が交換可能となっておりますよ、うん、じゃあ森下さんはい。ちょっと交換画面を開いてみてくださいわかりました見てみよう、はい、見てみようはい、はい、こんな感じで登場済みの EX 武器があらみんないるみんないるやんやんあなたもそこの<笑>なんでねもしねその時々のねキャラクターで欲しかったのに取れなかったなとかあちょっと取り逃がしちゃったキャラクターがいたなとか昔はそんなにそのガチャとかで回してなかったけど今となると改めて欲しいみたいなキャラクターはここで後から交換することができるようになったんですああありがたい嬉しいこれはで前までの EX パワーメダルっていうとちょっと限られたキャラクターだけだったので、うんうん、そうねあの主人公クラスといいますかね、うんえー、まあ各シリーズ代表するキャラクターが対象になっていたんですけれどもこちらの方は全部嬉しい買えないと必要枚数が10枚なのでまあモグリパスのねプレミアムの方入っていれば5枚もらえるので2ヶ月で1つもらえるんですねでこの毎日メダルコレクトバトルは30個で1枚と交換できるなんで一ヶ月で二枚交換できるので、まあね組み合わせたりね、チクチクやっていくと、いずれ EX 武器が手に入ると。はい、そう。はい。ということで、はい、これまでにも増して毎日メダルコレクトバトルを遊んでいきましょう。はい。ということで、うん、毎日メダルコレクトバトルで共闘をしましょう。おお。三人でワイワイと。やったー。はい。ということでいきますよ。今回のチャレンジスタートです。<笑>ではまずはパーティー編成を見ていきましょう。はい。私は、はい、フランさんで。フランさん,、うん。さあ、そして小田さんは。はい、あちらで。行こうと思ってます。オーケーです。そして、師範は、バン、こちらで挑んでみましょう。はい。だんだん。さあ、始まりましたよ。はい。さあ、毎日メダルコレクトバトル、十一月からジャポテンダー。うん。ね、バトルも一つと。いうことで、サクッと。遊べるようになっておりますよ。はい。行きます。はい。はい。ちょっとちらちらと見えてくる。したい。可愛い,いな。ビエラの今しめをどんどんつけてきます。なんとなくレッドスパイダルを使い攻撃力を上げていく。うん、えー、あしらは全く使い方が分かっておりません。<笑>踊って。踊って。あ、うん、ありがとう。誰だったかなと思ったら師範だったねこれね。師範です。つまらない。<笑>スタンプを探すのに夢中だった<笑><笑>あ、なんかいっぱい増えてる HP 攻撃とかしてみようかうんうんこれね、味方にブレイブを分配できる素敵な HP 攻撃の変化になってますね、うんうん、私はじゃあ、これを何名滑殺者を打ちます、うん、フランさんいるとどんどんデバフがそうねなんだかすごくない。お待たせしました。もう一回ずつはビーキー使ったんでね。おバーンは融合していきますよ、どんどん。おやはは。ええー。あ、私だ。いいよく。えー、っと。ディセンション。<笑>え。<笑>これね。バーンの素敵なチャットですから。うん。はい、これね、HP 攻撃沈黙。沈黙。ついてるよね。うん。めっちゃ聞いてくる。これめちゃくちゃ使い勝手のいい。全然答えられないし。<笑>答えた。いいあ,あ、すごい。あ、俺は。もうえとけ。もうえとけ。かっこいい。お、行きます。いいね。うん、よーし。レッドスパイダル。いいよ。はしゃいでいる。はしゃいでいる。はしゃいで、あ、じゃ、えー、っと
あっどうしたの今 HP 攻撃も変わってましたねアシェラちゃんあそうですねアセンションとディセンションでブレイブ攻撃と HP 攻撃が変化しますねうんおえいっ素敵えー、<笑>でかいなえー、素敵素敵うん素敵今のちょ,ちょっと気分を変えて HP 攻撃いてててててあー助けて素敵うん後ろ姿がまたいやいいねちらっと見えるのたまらんねたまらんのよ<笑>、うん、えたまらんとそういいですねいい2人の回転がいいあいいですね、うん、あ,あ私もだこの二人はなかなかやるよかわいいんだな HP も回復するんですよね今のでうん、うんうんチクチクするもうこれが好きすぎてうんいや<笑>このまま好きああ、あ倒した倒したはい、終了でございますはい,はい、じゃあねリザルトももりもり進みましてはいさあ、うん、お二人ともプレイしてみていかがでしたかでも、うん、全然こう試しにこう使ってみようというキャラクターでもそうですね危なげなく結構危なげ、うんうん、勝てる今回我々あの EX やビーティが使える武器まで装備して挑みましたけど、うん、多分このぐらいの難易度であれば、まあ、専用相性ぐらいでも全然倒せるんじゃないのかなと思いますんでね、うん、まだねそのこのクエスト怖いと思ってチャレンジしてない方がいらっしゃったらまあね全然そのク,クリアしたら全然難しくないので、はい、ぜひぜひ挑戦していただきたいなと思いますはい,はいあちなみにオペノスケさんはいはい今日のクリアのご褒美は何なんでしょうかいただけちゃうんですかはい今回も視聴者の皆さんに千ジェムをプレゼント、うん、やった11月の開発戦レポート報酬にお話せして差し上げますありがとうございますはいこちらは十一月末頃配布予定だそうなので忘れずにログインしてゲットしてくださいねということで以上目指せ師範大オペラ道場のコーナーでしたオペオペ今回のミニコーナーはこちらオペラ道場オペノスケのエクストラレッスンはいということでこのコーナーでは知っていると得するテクニックや知識を学ぶ企画となっております、はい、今回は久しぶりに検証企画をしたいと思いますよおー久しぶりですね継承するんだ。結構マジで久しぶりじゃない？うん、前あの師範がそう大人げない連打してましたね。そうクストでどのパーティーがね、はい、早く回れるかっていうのをやったりね。うん、あれ以来の師範が大人げないから<笑>パーティーの順番とかも全部変えて<笑>同じところだけ押せばいいようにして、うん、そうそうやってました。望んだっていうね。勉強になりました。うん、そんな今回の検証のお題はこちらになっております。モーグリーパス発動状態で誰が一番多くキャラクターの厳重ボードを解放できるのかです。はい、こちらはこのようなルールで検証したいと思いますよはいでんモーグリーパスランクボーナスは全員発動状態周囲、うんうん、の極み確保15分を使ってから効果が切れるまで厳重回アルティメットを周回しますはい、はいはい、挑む召喚状はアレクサンダーはい育成するキャラは自由編成も自由はい、はい、で厳重ポイント以外にたまたまワールドポイントも使って OK です最後に。なるほど、はいうんうんうん、で今回はちょっと撮影端末という都合もございまして、はい、フレンドじゃないユーザーさんを選んで、うんうん、その方で戦うぞといった感じでいこうと思いますわかりました、はい、で、えー、厳重ボード自体は集会が終わった後ゆっくり開けますんで、うん、よしじゃあ6500以上たまった厳重ボード開けるぞっていうのをやってるとその15分のねロスになっちゃうんでそれは最後にゆっくりやりましょうわかりましたわかりました、はい、といった感じです、うん、で、はいえー、と6500以上のポイントが貯まったら、次のパーティーっていう感じでいきましょう。うん、はい、勝負なんですか。勝負といえば勝負だし、まあ、ユーザーの皆さんのね、平均値を見るための企画といっても。過言ではない。ちなみにね、われわれランクがちょっと違うので、はい、あの補正がかかるじゃないですか、ちょっとだけ。そうですよね。うん、あれが
3% ぐらいかな違いがある違いがあるけどまあそこはね 3% なんで誤差ということにしていただければと思いますはい、はい、それではお二人ともパーティー編成の準備をしてくださいはいということでね二人そして私もキャラクターがセットされましたはい、はい、また育ててないキャラクターたちですはいではね修練の権威を使って検証を進めていきたいと思いますがえっ、ー、と最後に補足です修練の極みってあの最後にク,リクエストクリアしました残り15秒みたいな時あるじゃないですか、はい、あの時にもう一回クエストに出れたらそれはありにしますうんわかりましたオッケー効果時間切れるまでに出撃したらセーフはいということにしましょう、ね、よしじゃあみんなサポートアイテムを使うではいこれせーのでこっからはこっからはもうある意味バトルだからえさっきはバトルじゃないって言ったけど<笑>では検証スタートはいよし負けないぞあよーしよーしいいよいいよ、モリシー。モリシーいいよ。重い。重い。重いよ。ごめん。さあ、みんなね、おそらくね、作戦は一緒なんですよね。そうですね。おそらくね。さあ、これね、やっぱ、シャハンいつも思う、いつも思うっていうか、うん、こういう金賞企画をやってるといつも思うんですけど。はい、まあ、いつも、言うてみんなやってるじゃないですか。お家でも、この。やってますね。現状ポイントとか。だから、ほとんど家でやってることと一緒になる。のね、はい、つまりあんまり喋らなくなるんだよね<笑>これがうんそうですよねあんま喋りながらやる経験ないですもんねでしょだってモ,モリシーなんてもうすでに俺と,俺と喋る気はないそうなんだよ大丈夫よ本当に<笑>えなんかこうでも毎日こう家でこうやってるわけじゃないですか、うん、やってるねなんかこうそれを皆様に見られるっていうのはそうねなんか結構ちょっとなんかさあ、師範一回クリアしたよ。えー、早い。早い。え？え、早い。早い。これ初めに選んでるパーティーでね、やや差は出ると思うんでね。多分後半になってくるとまた変わってくると思うんですよ。あの師範もパーティー変わるから。なるほど。そうするとまた変わってくるんじゃないかな。え？そう。そうなのかな。まあ、もしくはね、師範のね、欲しいね、デオフレンドがいなくなってしまった瞬間にすげえ追いつかれる気がする。さあ大和田さんも一回目クリアをもう一さんも一回目クリアクリアしました案外みんな横並びじゃないえなんか四分保養早い人の余裕だ早い人の余裕だ<笑>そんなことないよ案外みんな横並びだよそんなことないよ遅かったら言えないもんそのセリフ、ね、そんなことないでも四分の思った思ったよねでも四分の四分の画面見てもらうとわかるけど俺連打してから連打してからね次いやモリシの画面見てくださいよロードとも戦い<笑>戦いと環境だからくーどこの回線つないでるんですか<笑>回線に Wi-Fi だね多分ここに関してはあ間違えた。間違えた。あ何が間違いかもちょっとあれですか。確かに、ね。考え合ってる。ねえ。でも家で一人でやってる時、うん、たまに孤独で耐えきれなくなるから。シェハンでも嬉しい。わかるわそれ、うん。やっぱだって家だとテレビとか見ながらになっちゃうよね。<笑>こうリアルな話。そうだしなんか言っちゃいけないのかもだけど三十分の賞、うん。あるね。使う時のやらなきゃっていうその。ここから30分,、はいはい、こ,こ,ら30分こいつをやりきるしかない身動き取れんぞそうだね無駄にしたくないしねうんそうさあ師範3周目入りますよえあでも残り時間が11分とかだから結構これ私遅いかもしれないなまあキャラもねよキャラによるよねここだけはね EX 技とかってあんま使わない方がいいんですかねねあのかっこいいポーズするから最初にダンって。あ確かに確かにあでも後ろの方がいいのかな、ね、やっぱ威力ですよ威力単発力が高いキャラはそれでもいく使った方がいいと思うし師範は今鬼オンナイト使ってるから鬼オンナイトは普通にいく使ってるよほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら今余裕だからこの<笑>おしゃべりしてくれおしゃべりしてくれるね確かに市販がいなかったら余裕なくなったなすごいまた<笑><笑>爪の音だけする
難しいね。本当にあの後は本当にみんなに大人げないと言われたもん。<笑>えでも知りました勝負とはそう,そうあれぐらい本気でやらなきゃいけないんだっていうことこれ石原でも自分のプレー今日のやつとかも見直すと多分すごい画面をね連打しまくってるのがみんなに見えちゃうのはちょっと恥ずかしいなあーせっかくさんそうでもしちゃいますよねうんかっかかっか石原4周目いきましたちょっとじくらないでくださいスタッフさん<笑>なんで言うのやめたんだ<笑>んさっきまで得意げに「<笑>石原見ました」ってのに<笑>言,う言うたびに「あみたいな空気になったから<笑>言い続けてくださいよ<笑>あこれ時間かかるかもな<笑>余裕なんか<笑>なんかね何よ何よ<笑>なんだかな今度もっと難しい挨拶考えないとかな<笑>いやーちょっと今日はね多分構成には乗ってなかったと思うけどねすげえ簡単だよね途中でね<笑>苦手だわーあーあーダメって分かってんのにミラージュダイブしちゃうあでもミラージュダイブ威力は高いからいいんじゃないですかうん,んそうかフェニックスレイで配った方がいいのかでも一回ですっごいもらえる。千三百ぐらいもらえますね。やっぱり。さあ残りモリシの画面で残り九分で出てますね。ですね。そう。九分ですか。九分。さあもうスタミナがなくなってきたのでここはポーションで惜しみなく回復していきますよ。うん、私ももう飲みました。飲みました？ポーション。ポーション。ガブ飲みフェニックスレイしてもらうフェニックスレイの方がいるまあフェニックスレイの方が威力あるじゃんと思ったらフェニックスレイに変えちゃうでありだと思いますよあああと分配もしてくれるあそうね分配もありますねあと一応 HP 回復も今回できるわねそうだわこれあれだわねあのだんだん寝落ちする前みたいになっちゃう、うん、<笑>寝落ちする前,<笑>寝落ちする前そうそう眠くなってきました少しずつあら、嘘。声が一旦,一旦休んだ方が良いのではいやそこはね、やっぱりちょっと頑張んないとね大丈夫ですか休んだ方がいいですよ、心配だな、ね、眠いと大変だから、うん、起こしますよ、九分後にこ,こんなに心,心配だった初めてだわ<笑>ね、いろいろね、うん、大変だからですね、頑張ってるから、おしまいさあ、いい感じ違うんだよな、間違えちゃうなうんおなんか、お安心するのかい？威、う、力、ん、あるなあれなんかそれもナイス。うん、はいということで師範今途中自己申告しますがこれで一人一周目終わりましたよ。あらえー、すごーいえすごいえすごいです師範。さあここでパーティーチェンジ。あらあらあらあらあらこれパーティーチェンジしてから師範難しいんだよな。誰こうやってるのが正解だ。クシャか。クシャ、クシャなんかいないか。結果かな。ちょっと。ダウン。頑張れ。頑張れ。ありがとう。あ。何？今はハって。<笑>いえ。ちょっと自分のロード画面に言ってました。<笑><笑>頑張れ。まさかな。応援大事だよね。応援大事だね。まさかこんなに応援することになろうとはね。確かにフレンやっぱり召喚獣のこの集会においてはやっぱりレオとねフレンドのキスキスやっぱり使いやすくて人気ですよねありがたいですねありがたいです本当、うん、動かれ一回動かれちゃうとちょっと困るみたいな、まあ、確かに、ね、困る相手によってはねいきなりそのリキャストアビリティ使ってきて結構強くなったりとかダメージ食らったりとかしてね厄介だったりしますからね、うんアレクサンダーさんも一回動くと確かその次にキャストはビーティークだったかな、うん、壁だった気がしますあ、シハン水飲んじゃおうえぇ余裕を余裕を感じる
ね、いつもそこ落ちそうだなと思って、うん、シャハも見てる。お、うんね、私も六千五百円。これで。いったね、今六千五百円いきましたよ、えー。はい。あ、でも残り五分だ。お、頑張れ。じゃ、二パーティー目に。頑張れ。頑張れ、いいぞ。残り五分か。え、これいい感じじゃないですか、結構。さあ、パーティーを変えて。頑張れ。あなんか早そうなパーティーだな<笑>さあ小和田さんの方はどうですかどうでしょうどうでしょうどうだいえー、とどうですかいったかなあ、はい、いった,いったおみんなじゃあみんなとかこの私とひとちゃんは同じくらいねおかなでもやっぱ一パーティーは全然行きますねそうですね、うん、そうですね本当だおいいねどうしようあどうしよう悩みヤシトラさん生命の鼓動,鼓動をあそれ悩むところだね悩みますよね確かにストーン投げてる方がいい説は少しある、うん、悩みどころ結局この後レオに変えちゃうもんねそうなんですよ、ね、かそ,れはそうなんですよあ間違えたメテオにしたかったメテオにしたかったですね。シャンすごいでしょ。いろんな画面を見てる。すごい。すごい。余裕だ。余裕だ。いや余裕なんかないですよ。自分。なんかなんだかな。<笑>なんだかなって言われてる。<笑>なんだかな。あこのこれあれだな。ただのメテオだったね。まあどうじゃなくて。どうじゃなくてただのメテオで動いちゃうな。<笑>聖なるヒギ。ああ、ここでは神々しいって。あらあらあら、壁を、あら、うん、<笑>あらあら、まあまあ。<笑>あらまあまあ。あ、でも、終わりたんじゃないですか、これ。あ、弱まった。弱まったとかね。これは倒せそうね。あ、うん、どうだってか。やっぱり。ヤシトラのストーン強いな。ヤシさん。ね、ヤシトラのストーンとレオの遅延があるから全然そうですねもう余裕で回ってきませんねアレクサンダーはいい最後にストーンじゃなくて HP 攻,攻撃プラスで時短してる感じがね<笑>そうですねいやーこりゃーいやーあと何分ですか何分三分今ね大和田さんの画面で見るあと二分二分あと二分ですよ。あと二分。あと二分。うん。あと二分、うん。これ誰を追い詰めるためのあと二分コールなのかね。<笑>自分自身。頑張れー。このフレンド呼んでの召喚獣集会は一人あんまり強くないキャラクターがいても結局そいつを交代すればいいから。そう,ね、そういう意味じゃいい集会の仕方ですよね。効率がいいといとうかそうですね私レオ将軍とかその EX 持っていないから、うんうんうんうん、もうめちゃくちゃ皆さんに助けられてる、うん、集会してます経験値2倍チームみたいなそうね今回は経験値2倍のキャラクターをあえて我々外してやっておりますがここにね経験値2倍のキャラクターとかがね絡むともっと早く、うんうん、普段は経験値2倍の子から優先して優先してねだからそっかもっともっと早いこの場合なら千五百の倍倍、はい、まあ単純計算二倍の速さになりますよねああやっぱ経験値二倍のキャラクターと同じキャラクターがずその連続ですることってあんまりないので基本的には経験値二倍のキャラクターを育てていけば、うん、まあバランスよくというか、うん、育てていけるっていうのがあるんでね。もちろん、シキャラも大事だけど。そうですね。シハンカで、新しい召喚獣が来てきて、まずユフィとかレナから行く。あ、わかります。<笑>まずは、やはり、ここは、お作法としてみたいな感じになる。<笑>やっぱり。推し、推しキャラ先に育てたいです、ねうんそうそう。推しキャラ優先。マッシュをギラギラにするとこ。ギラギラに。どんどんどんどんね。ムキムキになっていくからね。
さあ、残り、残り五十一秒です。え、なんですか。残り五十一秒ですよ。なんですけるな。いや、これ市販さすがにあと一回無理だな。以上。あ、でも、みんな同じぐらいタイミングで入りましたね。これがラストになりそうですね。あと三十秒ぐらいですか。はい。さあ、もうこれゆっくりやってもいいと言っても過言ではないですが。でも別に特にゆっくりやるための自爆みたいなのはないので<笑><笑>変わらずまあこの速度はね勝負じゃないですからそれはもう違いますし育成勝負も違いますねすごい師範が勝負って言った気がそうですよね<笑>さあ勝負だうんショック打っちゃったショックショックあーショックショックちょっとショックショックだけにねこんなこともあるいやー楽しいななんかさ、ね、普通にさこの集会誰かと一緒に喋りながらやってるだけでも楽しいいや本当ですねみんな一緒にやりません集会集会やる集会やる日作りません<笑>ひどいじゃないよ。<笑>おのおのやれよ。寂しがり屋たち。寂しいから。わかる。お、なんか五番。それはいいですよ。あのアビーティ消費しないような表示ですよ。え、え、え？何がですか？最近入った。緑のやつですか？あ、そう。わか,か,かりやすくなりましたよね。すごかった。はい、ということで。市販はここで。でもこれみんなかな。この戦い,い,い。終わりしとき。ああ、私が最後だ。ゆっくりやって。お待たせします。よし、戦い抜いた。戦い抜いたね。いいバトルだった。いいバトルでした。ノスケさんのバトル一ミリも見てなかった。<笑><笑>めちゃくちゃ見てたよ俺。終わりました。したね、お待たせしました。はい。よ終了です。十五分間お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。では現住ボードを開放していきましょう。はい、こちらフリップをねご用意しますので、そちらに結果を書き込んでください。はい。はい。それでは結果発表に参りましょう厳重ボードをマスターできたキャラクターの人数そして厳重ボード解放でもらったジェムガチャチケットガードメダルの合計を発表していてくださいじゃあ森下さんからはい私はですねでで、ね、んえっ、ー、と厳重ボードをマスターできたキャラは5人、うん、でえっ、ー、と6人分の多分ジェムジェムはい1800千八百ジェムと六人分のガチャチケガードメダルで十八枚と三十枚だ。三十枚。ガチャチケと十八枚のガードメダル三十枚。三十枚。はい。五人だけど発数で。そうですね。宝箱は空いたところね。はい。オッケーです。では続いて大和田さんお願いします。はい。続きまして私も厳重ボードをマスターできたキャラクターは五人。うん。でジェムは六人分千八百ジェム、はい、ガチャチケットも六人分の十八枚、うん、ガードメダルも十八さガードメダルは六人分で三十枚、はい、でございました。まあ森下さんと同じくらいの結果が出てますよね、うん。どうなんでしょうこう多分足並み一緒だったのかなこう<笑>そうだね<笑>見てなかったけど回数が一緒だったのかな<笑>一緒かね、うん、でも一緒か多分。回少ないくぐらいじゃないかな。結構だって、六人目ももうすぐ作れるぐらいのワールドポイントが溜まってましたもんね。そうですね、あともうちょっとで、六人目もマスターできそうな感じでした。山下さんもそうだったもんね。あとちょっとでした。あとちょっとだったよね。はい。はい、じゃあ、のすけさんは。はい。はい、じゃあ、最後に私。はい。オペのすけですが。はい。お、なんてきたぞ、点から。ふん、そんな私かと。ええ、でで。わあ。はいということで私は厳重ボードをマスターできたキャラが7人、うん、でジェムが2100ジェム、うん、ガチャチケットが21枚ガードメダルが35枚でしたえー、なんでですかあれ、ね、75分でこの差が結構シャンみんなのプレイを見ながらね、はい、あのやってたんだけど、うん、多分たまたまシャンがその使った選んだキャラが結構その攻撃力が高いとかブレイブが高いキャラクターだったんで
結構そうサクサクっといったっていうのがあって、まあ、マスターできたのは7人だったんですよ、ねまあ、でもとはいえよく見ていただくと分かるんですけども、はい、ジェムとかガチャチケットとかガードメダルの数ってお二人とそんなに1人分ぐらいしか差がないんですよ、うん、だからそんなにめちゃくちゃ差が離れてるってわけでもなく確かに、うんまあ、15分みっちりやったら、まあ、5から7人ぐらいはいけちゃうかなぐらいまあ、もちろんそのパーティーにもよるんですけど、はいまあ、いけそうだなっていったそんなね結果になったんじゃないのかなと思いますあでもこれ経験値2倍の人とかがいたらもっと全然早いですよね,ねサクサクだよね経験値2倍のキャラクターはみんな入れずにねやったんでねあの状況を一緒にするためにだからこういうのも単純にかける2倍よねすごいいや本当すいやすごいけどなんか悔しいねこう勝負って言われちゃったからにはね、うんそのそうね、ひとちゃんそういうとこある。<笑>ちょっとこれだけ言ってもいいかな。<笑>はい。ということで、奥野助の勝利。ああ、えー、くっそー。いやー、いやー、いやー勝負だった、そういえば。勝負ですよ。いや、でも本当にすごい、モーグリパスをこう使ったら、こんなに。そうだね、サクサクと、うん、ねえ、ね、なんて回りやすくなったんだねえなんかこうやっぱずっと同じパーティーじゃなくてちょっとすぐたまってまた次のパーティーに行くっていうのもうそうねそうね回りやすいというかこうずっとやってて飽きない感じになって、うんうん、これいつ始めても30日間なんでね、うん、はいよっしゃこの,この一つきは道でやぞっていう時から始めてもいいしそうですねずっと道になるからずっとオンっていうのもね全然ありなんでねしかも今回ってその現状ボードをマスターしたら次のパーティーっていうやり方しましたけど、はい、あのジェムとかチケットを回収するってだけだったら、うん、もっとね短時間まあ短時間というかもっとね大量のそうそうそうそう多くがゲットできるんですよあそれそうかめっちゃいいですねガードメダルとかガードメダルが足りないちょっとやろうとかね現状ボードであの取れるアイテムめちゃくちゃ美味しいですから。モグリパスは初回無料で全員の座体験できますのでまだの方はぜひぜひ使ってみてくださいはいオペノスケさんありがとうございましたありがとうございました,ました以上オペラ道場オペノスケのエクストラレッスンでしたオペオペでは最後にこちらのコーナー思い出の中から思い出してくれはいこちらは毎回オペラマニアに関する何かのイラストを描きどちらが味があるかを競うお絵かきバトルコーナーとなっておりますちなみに審査はオペノスケさんよろしくお願いしますお願いします、はい、よろしくお願いします、まあ、前々回はアーマーナイトアーマーナイト、はい、似てたらしいよシジェットがね、うん、<笑>本当じゃあ今回のお題をオペノスケさん発表お願いしますはい今回のお題はこちらモーグリーパスおーあなるほどなるほどえ制限時間は三十秒間ですよ、えー。どちらが味があるのか。今私がこんなにゆっくり喋ってるのはお二人に思い出してもらいたいからですよ。え、嘘。では追いかけバトルスタートです。えー、さあ三十秒間。こんなだった気がするんだよな。嘘。もうわかんない。あ,あ,あ、はい、はいはいはいはい。こんなで。え、そんなわかるの？あ、珍しく二人の意見が割れてる感じもあるんじゃないのかなこれ。<笑>江戸時代みたいになってますよ今。はいなるほどね。えどうどうしよう。はい。ということで、うん、タイムアップでございます。まずはモイシタさんから。えー、っと行きます。モーグリパス。おお。なんかねキラキラしてた。<笑>あやっぱり。<笑>言われると思わなかった。それはえっ、ー、とひし形というかベースボール的な。いやなんか本のしおりみたいな縦長なんだ。なんか長細かったんだ、うんうん、とは思うんです。うんうんうん、でも横で描き始めちゃったせいで<笑>あの天井にあのぶちゃぶちゃぶちゃぶちゃって本当こうしたかったんだ。イエスイエス。では続いて大和田さんお願いします。はい大和田が思うモーグリパスはこれです。うん。パスだ、うん、パスって書いてある,書いてある<笑>あれこれなんかあこれさ協定あれおっとっこれはあでも書いてあったら大丈夫だよだってあまあ確かに確かにパスって書いてあるパスだったらパスって書かなきゃいけないいやそうねそうだよパスって書いてないパスだったとした場合失格になる可能性があるだけ<笑>ある早口言葉早口言葉いやでもじゃあ私はみんなにわかんないだろうと思って書いたわけじゃないあこれが書いてあると、うん、余,余白が決まったから<笑>書いてしまったけど、え、わかる、私も頭の中こんな感じ、え、長細くて
長方形あ、そうそう、はいはいはいはい、こう右端、画面の右端に斜めな感じでいた、うんうん、オーケー、では実際の潜りパスを見てみましょうこちら、はい、おおあ、えあーはーってえいやー書いてあるじゃんえ、すごいじゃん<笑>キラキラしてる,るえいやだからね、ちょっとびっくりしましたどうですかね<笑><笑>どうですかはい、これだよということで、今回の勝者は、大和田さんやったーやもう、さすがにさすがに今回は、めちゃくちゃ手探りで始めた割には、すごい再現度だった、うん、えー、やっぱ、モーグリパス、大和田がデザインしても、こんな感じになってたんだよじゃあ、間違いなかったってことだよね<笑>はい、ということで、安倍之助さん、ありがとうございましたはい、ありがとうございましたまた次回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、こちらのイラストはファミ通特設サイトでも公開されますのでぜひチェックしてくださいね以上思い入れの中から思い出してくれのコーナーでしたおーペオペオペオペさてお送りしてまいりましたディシリアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オプティマスオペレーションの第41回そろそろ終了の時間でございますはいということで今回どうでしたかうんモングリパスっていう新しい制度ができて私、ね、今日初めてそう使って回ってみたんだけど、うんうん、めちゃめちゃ効率よく回れるね、厳重会が。すごいよ、本当。どこ、うん、いつからでもね、このモーグリパス始められますので、皆さんの良きタイミングであの始めてみてください。あと毎日メダルコレクトバトルもね、うん、そうだね。メダル集めるといいものもらえるから。るからぜひぜひやってみてくださいね。はい。えさて次回の配信は12月上旬頃予定しております。詳しくはオペラムニアの公式ツイッターなどをチェックしてくださいねそれでは皆さんまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ